हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कुछ क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन बेसिक टर्म्स ऑफ काइनामेटिक्स अब हम आगे का करते हैं कुछ नया पार्ट अब वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन विच आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब अगर ए हमारा कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं इसमें देखिए हम पहले देखें स्ट्रेट लाइन मोशन और T0 पर मान लीजिए वेलोसिटी है U और आफ्टर टाइम T इसकी वेलोसिटी हो गई V इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ S एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज A तो जो पहली इक्वेशन है वो V और U को रिलेट करती है टाइम के साथ देखें जरा क्या आती है इक्वेशन डी वी बाई डी टी इज इक्वे टू ए कॉन्स्टेंट This implies dv is equal to a dt. Integrate both sides. T zero per velocity is u. T time per let the velocity be v. Now, if me a bahar a jayega, because a constant is zero to t. Dv ka integration b limit shall be v minus u. डीटी का इंटीग्रेशन टी लिमिट आ गई टी माइनस जीरो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन वी माइनस यू इक्वेस टू एटी दट इज वेलॉसिटी आफ्टर टाइम टी इज यू प्लस एटी यू में एटी और एंड जाएगा दट इज सी सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जो होती है वो रिलेट करती है हमारे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ तो जो आपने v निकाला है u प्लस ए टी इसको हम एक बार इंटीग्रेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल डी एस अपॉन ए टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलॉसिटी u प्लस ए टी दिस एम्प्लाइज डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी अब कर देते हैं इंटीग्रेट बोल कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं इनिशियली रिप्लेसमेंट इज जीरो लेट एस विद फाइनल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी डी एस का इंटीग्रेशन हो गया एस डी टी का टी टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वेस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब देखें थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या करती है v और s को रिलेट करती है वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट तो थर्ड इक्वेशन इज वापस आप एक्सलरेशन को a लिखें और एक्सलरेशन जो होता है dv वी बाई की जगह एक और फॉर्मूला है हमारा v dv वी बाई डी एफ वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एफ Integrate both sides. Initially, the velocity is u. It will be the velocity after displacement s. V dv का integration हो गया v square by two. Limit डालेंगे v square by two minus q square by two. A ds का integration s हो गया limit डाल दी s. This implies v square minus u square is equal to two a. ये हो गई हमारी third equation. साइन तो स्क्वायर से लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो किसी भी तरीके से आप फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं अब देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा इक्वेशन जो हमारे काम आती है रिलेटेड टू दिस एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड मतलब कि एन एच सेकेंड हमारा क्या होता है टी इज इक्व टू एन माइनस वन सेकेंड टू टी इज इक्व टू एन सेकेंड फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्व टू जीरो टू टी इज इक्व टू वन इज फर्स्ट सेकेंड एक सेकेंड की बात हो रही है वो कौन सा एक सेकेंड है वन से टू देखू दिस इज 
second second so t is equals to n minus 1 to t is equals to n is what is n s fourth second is 3 to 4 fifth second is 4 to 5 so we motion hamara t is 0 u initial velocity a acceleration मान लीजिए कि t is equal to n minus n पे यहाँ आ गया था और t is equal to n पे यहाँ पहुँच गया इस इंटरवल में इस एक सेकंड के इंटरवल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n s सेकंड और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और n minus one second में displacement निकाल लेंगे फिर दोनों को subtract कर देंगे। तो अभी जो equation है ut plus half at square उसकी help से हम निकालते हैं n second का un plus half a n square और n minus one second में u n minus one plus half a n minus one का whole square एन एस सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन सब किया यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड ये कुछ इक्वेशन हम याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और इनको तभी यूज करेंगे जब एक्सरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट दे रखा हो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर यूज नहीं करेंगे फिर हमने पिछले क्वेश्चन जो किए थे वैसे करना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो यूज करना पड़ेगा एक और हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी लाइक हमारी जो इक्वेशन थी u initial velocity v final velocity a acceleration t time ke baad aur ye displacement tha s to u ke terms mein abhi aapne nikala s is equal to ut plus half at square aur first equation se v minus u is equal to at u ko main likh sakta hu v minus at put kar dete hain एस इज इक्वल टू वी माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो टाइम सेविंग है अगर फाइनल वेलोसिटी दे रखते हो तो इससे भी आप कर सकते हैं माइनस हाफ ए टी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो कभी जरूरत पड़े तो हम ऐसे मान लो कि इस इक्वेशन में हमने सेकेंड और फर्स्ट दोनों एक साथ यूज कर ली और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इक्वेशन तैयार कर ली एक और देखते हैं ऐसा ही सिंप्लीफाइड रिजल्ट इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड यूज करते हैं लाइक हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलॉसिटी तो है हमारा यू सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल दोनों निकालने और एक्सलरेशन नहीं दे रखा हुआ है थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हैं इसको ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट ये टी जीरो टाइम टी इज इक्वल टू टी एज द एक्सलरेशन तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी माइनस यू इज इक्वल टू ए and from third equation v square minus u square is equal to 2s dono ko divide kar do v square minus u square upon v minus u is equal to 2s upon t ab iske factors bana do v plus u into v minus u v minus u ka factor kat jayega v plus u is equal to 2s upon t ab dekhiye yahan se s kitna aa jayega hamara वो हो जाएगा u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी 
तो कभी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हूँ और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो एक्सोलेशन निकाले बिना भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाकी वैसे पता है हमें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो तो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी को u प्लस पी बाई टू कह सकते हैं हम इन कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन से इस केस में क्योंकि क्वेश्चन तभी वैलिड है जब हमारा एक्सलरेशन क्या हो कॉन्स्टेंट तो हमने यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की और कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन लाइक डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड then displacement in terms of final velocity then displacement in terms of initial and final velocity is time saving equations hai unko bhi humne derive kiya hai use karenge inko agle video mein kuch questions practice karenge thank you